இந்த வீடியோவில் நம்ம வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் அப்படின்னா என்னென்னா உலக பாரம்பரிய களம் சரியா இதை யார் வந்துட்டு வெளியிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனஸ்கோ ஸோ யுனஸ்கோ அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் யுனைடட் நேஷன் எஜுகேஷ்னல் சயின்டிஃபிக் அண்ட் கல்ச்சுரல் ஆர்கனைசேஷன் சரியா இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரிஸ் ஃப்ரான்ஸில் இருக்குது இதோட பேரண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கு அது எந்த ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா யுனைடட் நேஷன்ஸ் எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் கவுன்சிலேருந்து வந்துட்டு பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இது எப்போ ஃபவுண்டட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன்த் நவம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சில் இதை வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லண்டனில் யூகேயில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது எப்போ ஃபார்ம் ஆகியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த்து நவம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் தான் வந்துட்டு இது ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு ஸோ ஓகே யுனெஸ்கோ கொடுத்த டோட்டல் வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் இருக்குது அதாவது ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தோரு வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் இருக்குது இது வெவ்வேறு நாடுகள்லேருந்து வந்துட்டு அவங்க இந்த வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் பார்த்திங்கன்னா கல்ச்சுரல் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டின்னு பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல் தேர்ட்டி நைன் பார்த்தா மிக்ஸ்டு அதாவது கல்ச்சுரல்னால் கலை உணர்வு கலை பண்பாடு உடையது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி பதிமூணு நேச்சுரல் நேச்சுராகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தொம்பது பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ்டு இந்த நேச்சுரலும் கல்ச்சுரல் சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆனால்தான் முப்பத்தி ஒரு <laughs> இந்த ஹம்பி எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா சவுத் சைடு இருக்கிறனால இது வந்து திராவிடா ஸ்டைல் அப்படிங்கிறத ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது யார் கட்டினாங்கன்னா விஜயநகர் பேரரசு சரியா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அஜந்தா கேவ்ஸ் அஜந்தா குகைகள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது எங்கே இருக்குன்னா மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராக்கட் கேவ் புத்திசம் ஸோ ஓகேவா புத்திசம் தான் இங்கே வந்துட்டு இது பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராக்கட் கேவ் அப்படின்னா என்னென்னா பாறை வெட்டு குகைகள் ஓகேவா இது எந்த டைனாசிட்டி இருந்தப்போ நடந்திருக்குன்னா வாக்கட்டாக்கா டைனாசிட்டி இருந்தப்போ நடந்திருக்கு இது வந்து ஒரு புத்திசம் சைட் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரா கேவ் எல்லோராவும் எங்கே தான் இருக்குன்னா மகாராஷ்டிராவில் தான் இருக்குது இதுவும் வந்துட்டு ராக்கட் தான் ராக்கட்னா என்னென்னா பாறை வெட்டு குகைகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா போத்கயா போத்கயா அவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு எங்கே இருக்குன்னா பீகாரில் இருக்குது இது வந்து ஒரு புத்திஸ்ட் ரிலீஜியஸ் சைட் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சன் டெம்பிள் ஸோ சன் டெம்பிள் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் கோவில் வந்து கொனார்க்கில் இருக்குது கொனார்க் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசாவில் இருக்குது இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலிங்கா ஆர்கிடெக்சர் ஸோ கலிங்க நாட்டோட கட்டிடக்கலை இது இது ஏழு ஒண்டர்ஸ் ஆஃப் டைனாசிட்டி செவன் ஒண்டர்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்டில் இது ஒன்று ஓகேவா இது வந்து கங்கா டைனாசிட்டி அதாவது கங்கா டைனாசிட்டி நடந்தப்போ இது வந்துட்டு கட்டியிருந்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஃபோர்ட் ஓகேவா ரெட் ஃபோர்ட் எங்கே இருக்குது செங் செங்கோட்டை எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் இருக்குது இது என்ன ஆர்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மூணு மிக்ஸ்டர் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஷியன் திமுரி அண்ட் இந்தியன் ஆர்கிடெக்சர் ஓகேவா இது ஏன் அந்த ரெட் ஃபோர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இது ரெட் கலர் சாண்ட்ஸ்டோனில் கட்டப்பட்டிருக்கு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சாஞ்சி சாஞ்சி ஸ்தூப்பா உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அது எங்கே இருக்குன்னா மத்திய பிரதேஷில் இருக்குது இது வந்து ஒரு மௌரிய கட்டிடக்கலை அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சோழ டெம்பிள் சோழாஸ் ஆப்வியஸாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தமிழ்நாட்டில் தான் சோழாஸ் வந்து இருந்திருக்காங்க எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்குது ஸோ பிரான்ஸ் கேன்ஸ் கேஸ்டிங் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த வெங்கலத்தை வந்துட்டு பூசியிருப்பாங்க ஓகேவா அதான் பிரான்ஸ் கேஸ்டிங் இந்த சோழ டெம்பிள் எங்கே இருக்குன்னா இந்த நம்ம தஞ்சை பெரிய கோவில் தான் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குரூப் ஆஃப் மான்யூமெண்ட்ஸ் ஸோ அது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாபலிபுரத்தில் இருக்கிற குரூப் ஆஃப் மான்யூமெண்ட்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க பல்லவ பேரரசால் இது வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு இது வந்து குகை கோவில் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹுமாயின் ஸ்டோம் ஹுமாயினோட கல்லறை எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் இருக்குது இது வந்துட்டு ஒரு முகல் ஆர்கிடெக்சர் ஓகேவா அந்த பேரை வச்சே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது முகல் ஆர்கிடெக்சர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜந்தர் மந்தர் இது எங்கே இருக்குன்னா ஜெய்ப்பூரில் இருக்குது ஸோ ஜே ஜே அப்படிங்கிறத ஈஸியாக
அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபாத்தக்பூர் சிக்ரி அது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா உத்திரப்பிரதேஷில் இருக்குது இது என்ன இன்னும் இதுக்கு என்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்குன்னா இந்த ஃபாத்தக் அப்படின்னா விக்டரி அதாவது ஜெயிப்பதுன்னு அர்த்தமாக ஸோ அக்பர் வந்துட்டு ஜெயித்ததுனால இந்த ஃபா ஃபாத்தக்பூரை வந்துட்டு கட்டியிருக்காங்க சரியா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராணிக்கி வாவ் ஸோ இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்தில் இருக்குது இதில் என்ன அப்படின்னா ஸ்டெப்டு காரிடர்ஸ் அண்ட் ஸ்டோன் கார்விங்ஸ் இந்த ஸ்டெப்டு கார் காரிடர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா படிக்கட்டு வச்ச தாழ்வாரங்களும் ஸ்டோன் கார்விங்ஸ் ஸ்டோனில் வந்துட்டு கார்விங்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது வரைஞ்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குரூப் ஆஃப் மானியூமெண்ட்ஸ் இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா கர்நாடகா ஃபஸ்ட்டு ஒரு குரூப் ஆஃப் மானியூமெண்ட்ஸ் பார்த்தா அது எங்கே இருந்துச்சுன்னா மகாபலிபுரம் இப்போ அது வந்துட்டு கர்நாடகா இது என்ன ஸ்டைல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சாலுக்கியா ஸ்டைல் சாலுக்கியா டைனாசிட்டியாக பிறந்திருக்காங்க அதனால் அது வந்துட்டு சாலுக்கியா ஸ்டைல் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எலிஃபெண்டா கேவ்ஸ் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஐலாண்ட் இந்த அரேபியன் சிட்டி ஸோ ஒரு வந்து ஒரு சின்ன தீவு இது இந்த எலிஃபெண்டா கேவ்ஸ் இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அரபிக்கடலில் இருக்குது மும்பை பக்கத்தில் இருக்குது சரியா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நாலந்தா யூனிவர்சிட்டி எங்கே இருக்குன்னா மகாவீரர் ஆரம்பித்தது தான் இது பீகாரில் இருக்குது சரியா இது வந்து ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குதுப் மினார் குதுப் மினாரும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற மானியூமெண்ட்ஸும் ஸோ குதுப் மினார் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா டெல்லியில் இருக்குது ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த மானியூமெண்ட்ஸ் அதாவது நினைவு சின்னங்கள் என்னென்னலாம் இருக்குங்கிறத பார்ப்போம் இது என்ன ஸ்டைல்னு பார்த்திங்கன்னா இஸ்லாமிக் ஸ்டைல் ஸோ குதுப் மினார் வரவுமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இது வந்து இஸ்லாமிக் ஆர்கிடெக்சர் தான் ஸோ என்னென்ன இருக்குங்கிறத வந்துட்டு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஆலை தர்வாசா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஆலி மினார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா குத்பத் உல் இஸ்லாம் மாஸ்க் மூணாவது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டாம் ஆஃப் இல்துமிஸ் இல்துமிஸோட டாம் அதாவது அவர் இறந்த பொதைச்ச இடம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அயன் பில்லர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹில் ஃபோர்ட் இந்த ஹில் ஃபோர்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ராஜஸ்தானில் இருக்குது இது எதுக்காக கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ராஜ்புட் மில்ட்டரி டிஃபென்ஸ் அதாவது இது வந்து மில்ட்ரிக்காக வந்துட்டு கட்டியிருக்காங்க அவங்கவுங்கள டிஃபென்ஸ் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக இது ஒரு மில்ட்ரி டிஃபென்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் அதாவது அந்த காலத்தில் அந்த ராஜ்புட் மன்னர்கள் வந்துட்டு தன்னைத்தானே தற்காத்துக்கிறதுக்காக இந்த வந்துட்டு கட்டியிருக்காங்க அந்த ஹில் ஃபோர்ட்டை அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சர்ச்சஸ் அண்ட் கான்வென்ஸ் இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கோவாவில் இருக்குது இது யார் கட்டியிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா போர்ச்சுகியர்கள் வந்துட்டு கட்டியிருக்காங்க இங்கே ஃபஸ்ட்டு லத்தின் ரைட் மாஸ் வந்துட்டு இங்கே தான் நடந்திருக்கு அதாவது ரைட் மாஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை ரைட் மாஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்துட்டு சடங்கு நிறை அப்படின்னு சொல்கிறக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லத்தீனோட சடங்கு நிறைகள் இங்கே தான் நடந்திருக்கு சடங்குகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ராக் ஷெல்டர் ஆஃப் பிம்பேத்கா இது என்ன அப்படின்னா பீமன் வந்துட்டு இந்த இடத்துல உட்காந்து தான் சொல்லப்படுறாங்க இந்த ராக் ஷெல்டரில் வந்துட்டு இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மத்திய பிரதேஷில் இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோன் ஏஜ் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ அதில் கல்வெட்டுக்கல் இது இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது வந்துட்டு நினைவு சின்னங்கள் அந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம பார்த்தோம் டாம்பு இந்த மாதிரி பார்த்தோம் ஸோ இதில் இனிமேல் பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி நேஷ்னல் பார்க்ஸ் இந்த மாதிரி வரும் ஸோ என்னங்கிறது பார்ப்போம் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா காசிரங்கா வைல்டு லைஃப் சான்ச்சுரி இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அசாமில் இருக்குது இது இங்கே என்ன வந்து ஃபேமஸான அனிமல் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஹார்ன் ரைனோ அதாவது ஒத்த கொம்பு வச்சுருக்க ரைனோ சரஸ் தான் வந்துட்டு இங்கே வந்து ஃபேமஸான அனிமல் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சுந்தர்பன்ஸ் நேஷ்னல் பார்க் சரியா இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்குது இது வந்து ஒரு பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் இங்கே வந்து மேன்குரூவ் ஃபாரஸ்ட் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்னா உயிர்கோளம் இருக்கு இருப்பு அதுக்கப்புறம் மேன்குரூவ் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை சதுப்பு நில காடுகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜந்தர் மந்திர ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜ் டெர்மினஸ் இது முன்னாடி எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா விக்டோரியா டெர்மினஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது இது வந்து சென்ட்ரல் ரயில்வேயோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸு இது என்ன ஸ்டைல் ஆர்கிடெக்சர்னு பார்த்திங்கன்னா கோதிக் ஸ்டைல் ஆர்கிடெக்சர் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மவுண்டன் ரயில்வேஸ் மலையில் ஓடுற ரயில்வேஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னா டார்ஜிலிங் நீல்கிரிஸ் நார்த் பார்ட் ஆஃப் பெங்கால் எல்லாத்துலேயும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சம்பனேர் பாவாகத்
மனுஷங்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பேர்ட் சாங்ச்சுரி இங்கே இருக்குது அதாவது பறவைகள் சரணாலயம் இருக்குது இந்த பறவைகள் சய சரணாலயம் இங்கே இருக்கிறதுனால ஆர்னிதாலஜிஸ்ட் இந்த பேர்ட் வாட்சஸ்லாம் இருப்பாங்களா பறவைகள் கண்காணிக்கிறவங்க அவங்களுக்கு இது ஒரு ஹாட்ஸ்பாட் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நந்தா தேவி நந்தா தேவி அதுக்கப்புறம் அதில் வேறு என்ன இருக்குன்னா வேலி ஆஃப் லார் நேஷ்னல் பார்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நந்தா தேவி எங்கே இருக்குன்னா உத்தராகண்டில் இருக்குது இதுதான் என்னென்னா ஹையஸ்ட் மவுண்டன் பீக் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் இது என்னதுன்னா ஹாட்டஸ்ட் பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சஞ்சங்கா நேஷ்னல் பார்க் இது எங்கே இருக்குன்னா சிக்கிமில் இருக்குது இது வந்து ஒரு பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் இது எங்கே இருக்குன்னா சண்டிகரில் இருக்குது இதில் என்ன வந்து முக்கியமான விஷயம்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி ஃபார் ஹரியானா அண்ட் பஞ்சாப் பஞ்சாபுக்கும் ஹரியானாக்கும் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி எங்கே தான் இருக்குன்னா சண்டிகரில் தான் இருக்குது அது பேர் என்ன கேபிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஹிஸ்டாரிக் சிட்டி ஆஃப் அகமதாபாத் ஓகேவா அகமதாபாத் குஜராத்தில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விக்டோரியன் ஆர்ட் லிகோ என்சம்பிள் ஆஃப் மும்பை இது எங்கே இருக்குன்னா பேர்லே வருது மும்பையில் இருக்குது இதில் வந்து தொண்ணூற்றி நாலு பில்டிங்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் சிட்டி இது எங்கே இருக்குன்னா ஜெய்ப்பூரில் இருக்குது ஜெய்ப்பூர் எங்கே இருக்குன்னா ராஜஸ்தானில் இருக்குது அதுக்கப்புறமா இன்டேஞ்சபிள் கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் ஆஃப் ஹியூமானிட்டின்னு எதை சொல்லியிருக்காங்கன்னா கும்ப மேலாக வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இன்டேஞ்சபிள் அப்படின்னா என்னென்னா தொட முடியாத தொ அதாவது தொடர உணர்வு இருக்காத ஒரு கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் ஆஃப் ஹியூமானிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம நம்ம போய் கும்ப மேலாம் வந்து தொட முடியாது ஸோ கும்ப மேலாம் வந்துட்டு இன்டேஞ்சபிள் கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் ஆஃப் ஹியூமானிட்டி ஸோ இவ்வளோ தான் வந்துட்டு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்